百变小厨房，不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。今天教你关闭手机上的三个开关，让手机变得运用起来流畅，不卡顿。但是这三个手机开关非常的隐秘，很多人都找不到。今天呢，就来给大家分享这三个开关的所在位置，来怎么关闭。下面就跟着视频一起来看看吧。首先呢，手机现在是我们生活中不可缺少的一部分，它给我们带来了许多的便利。与此同时，也给我们带来了很多的困扰。我们都知道，新手机买回来之后。刚开始用的那一段时间，用起来非常的顺手，并且非常的流畅，一点也不卡顿。但是用过一段时间之后，我们就会发现，手机就开始变得卡顿、不流畅。我们都知道，手机里面我们都喜欢下载各种的软件以及 APP 等。很多朋友遇到手机卡顿的时候，都会先去选择清理掉一些我们日常拍的图片，或者是卸载掉一些我们平时不常用的 APP 和一些文件缓存。像我们平时喜欢拍照的朋友啊，我们可以。把一些拍出来的照片已经保存好了之后，然后把这些多余的照片给删掉。或者是我们喜欢聊天的朋友，像微信聊天、QQ 聊天这些里面的聊天记录，我们都可以把它清除掉一部分。这样呢，也可以让我们的手机里面的内存变得大一些，运用起来呢也不会那么卡顿。但是如果你把这些该做的操作都做了之后，并且垃圾也已经清理了之后，但是手机依然没有得到改善，并且依然非常卡顿，问题没有得到解决，那么我们就需要把手机上的这四个开关给关掉了。那么下面就来看看到底是哪四个开关吧。这四个开关位置都非常的隐秘，很多人都找不到。我们只需要将这四个开关关闭掉，手机就会瞬间变得非常的流畅，基本上不会出现卡顿的现象了。今天我就用我的华为手机来给大家做一个演示。像我这个华为手机，它的内存是2 5 6六个 G， 但是它的运行内存呢就只有8个 G。所以我们要把这个手机内存和手机的运行内存一定要分清楚。现在呢，我们先找到这个手机的设置按钮，点开后，我们就可以看到这样一个界面。这里面有我们的华为账号，还有 WiFi 呀、啊、蓝牙等等，很多东西都在里面。一直滑动到最下面，我们可以看到下面有一个系统和更新，还有一个关于手机。然后我们点开这个关于手机的这个按键，把它点开。接着我们就可以看到一个这样的页面，这里面有版本号、型号，还有设备名称等。下面还有它的储存、运行内存。可以看到我的这个手机运行内存是八个 G。往上面我们可以看到一个型号和手机版本号，而我们所要找的这几个开关呢，就在这个版本号里面。现在我们把这个版本号点开。我们看了一下，点击一下没有任何反应。这个呢，我们需要多点几下，一、二、三、四、五、六。我这里大概点了六七下的样子，就出现了输入锁屏密码的状态。如果你没有设置锁屏密码的话，那么就不会出现这一步，而会自动跳到下一个界面。但是我的手机设置了锁屏密码，所以呢，我这里需要把自己手机的锁屏密码输进去，然后我们的手机就会自动跳转到开发者模式。现在我们是处于开发者模式的状态，然后我们再把手机这一步返回来，返到上一个界面，再一次找到我们的系统和更新，点开。接着一直不停地把手机像这样往上翻动，拉到最下面。这个时候我们就可以发现这个开发人员选项。现在呢，把它点开，再往上滑动，我们可以看到这里有一个自动系统更新。我们首先需要关闭的第一个开关按钮就是系统
自动更新的这个按钮。手机自动更新的这个功能，主要是给我们的用户带来手机更好的体验。但是呢，很多朋友都知道，在我们手机一次次自动更新之后，就会发现我们的手机自动更新过后就变得非常的卡顿。相信很多人都有这种的体验。为了让我们的手机使用起来更加流畅，不那么卡顿，我们可以把这个系统自动更新的这个开关关掉。关掉之后呢，以后我们的手机它就不会再出现系统更新的这么一个功能了。因此，我们可以选择把这个按键关掉，然后我们再继续往下翻动。翻到这里，我们可以看到窗口动画缩放，还有过渡动画缩放，以及动画程序时长调整。这三个按键我们都已经找到，那么我们现在依次将它们点开。先来点击窗口动画缩放，我们可以看到现在手机默认的动画缩放是一倍。现在我们选择把它关闭动画。接下来依次过渡动画缩放，我们也点开，可以看到动画缩放也是一倍，也将它关闭动画。那么第四个按键就是动画程序时长调整，这里呢我们也要点开，点开之后也把它关闭动画。当然，如果你不想关闭的话，这里我们也可以选择动画缩放 0.5 倍。这样也可以大大的减少我们手机的负担，增加我们手机的运行内存。当然，如果你的手机十分卡顿的话，那么这三个缩放键建议大家全部关掉。因此，大家可以根据自己手机的实际情况来调整它的倍数，或者是选择关闭。那么，在这样一段操作之下，我们的四个开关键已经完全关闭。那么，当这四个按键完全关闭掉，你就会发现我们的手机比之前快了许多，出现卡顿的现象也越来越少。因为我们手机的这四个按键啊，当我们买到手机的时候，这些按键它就是自动打开的。如果我们不进入开发者模式，是没有办法对它们进行调整的。所以呢，如果你的手机经常出现卡顿的这些现象，那么可以按照今天教大家的这个方法，把这四个按键完全关闭，那么就可以让我们的手机变得更加的流畅。当我们用起来的时候，也会更加的方便了。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。以上就是今天给大家分享的所有内容。那好了，我们今天的分享就先到这里了。感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。